Epilogo incredibile al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. In vantaggio 2-1 il Montevarchi si fa infilare dalla modesta Sestese in contropiede al novantesimo. Finisce così un match nel quale l'Aquila getta alle ortiche due punti su tre. Era l'ultima domenica prima del mercato atteso dal Montevarchi per rinforzare la squadra. A sesto Rigucci cambia di nuovo la difesa rilanciando Ciardini e Menichetti in attacco Vangi e Sanni con Renzi che sarà il migliore dei suoi dietro. Se stesse in maglia bianca diretta dall'ex Enrico Gutili tra i pali dei Fiorentini un altro ex il portiere Galluzzo. Andiamo subito al vantaggio del Montevarchi che arriva al diciottesimo. È la conclusione di Mannella imbeccato in maniera splendida da Renzi, deviata da Lenzini a finire nel sacco. 1-0, sembra in discesa il match, anche perché al diciannovesimo la girata di Sanni conferma che il Montevarchi è in partita e merita il vantaggio. Al ventottesimo un tentativo della formazione di casa con Bettazzi, Lampignano para a terra. Azione da rivedere al 42esimo sul lancio perfetto di Corsi, sembra in posizione regolare Sanni, il portiere lo affossa, viene invece dato il fuorigioco e non c'è che la protesta del pubblico folto di parte Montevarchina. Al 46esimo che occasione per Vangi, non sfrutta l'assist di Corsi in area ed esalta l'ex Galluzzo. In avvio di ripresa al terzo Renzi, servito da Vangi, anticipato all'ultimo istante ancora da Galluzzo che salva Capra e Cavoli. Al sesto Menichetti però trova la porta sbagliata e rilancia incredibilmente la se stesse che nulla aveva fatto, 1-1 per gli uomini di Gutili che ringraziano. Montevarchi che pigia sull'acceleratore dà l'impressione di poter tornare in vantaggio, lo fa al diciottesimo con... Eh, L'azione la innescata dal solito Renzi, poi Ferri che va alla conclusione, la botta è ribattuta dal portiere. Non il sinistro di Vangi che finisce nel sacco, settimo centro stagionale per il centravanti Montevarchino. Sembra fatta anche perché il Montevarchi è in controllo al 34esimo, azione di Ferri di testa e il palo nega il 3-1. Poi ancora un tentativo della formazione di Regucci con Lazzerini, nuovo entrato, il suo destro parato da Galluzzo. E vedete che beffa al 45esimo il gol di Alessandro Bonfanti, un'autostrada per lui servito da Castellani che si beve Bartolozzi. 2 a 2, davvero un risultato che fa più male di una sconfitta.